ке им се излезе во пресрет на туристичките агенции да не мора оваа година да им ги вратат парите на граѓаните, кои платиле за летување во 2020 година, кое потоа мораше да го одложат поради пандемијата и затворените граници. Власта не ја исклучува можноста да биде продолжен рокот за неискористените аранжмани. Министерот за економија вели дека ако аранжманите не се искористат и ова лето, парите нема да пропаднат. Речи се 90% од тие аранжмани кои се пријавени во Министерството за економија, пошто така беше и решението, значи требаше да се достави потврда во Министерството за економија, да им се достави потврда на нашиот граѓанин што го купил аранжманот или пак производот и еден, една потврда останува во туристичката агенција. 90% се аранжмани купени за во Грција, Тие не може да бидат користени претодната година. Ако во случај и ова година не ќе може да бидат користени, секако дека ние ќе направиме измени и ќе го продолжиме рокот. Објавени се седум јавни повици како дел од шестиот пакет за финансиска поддршка за огостителскиот и туристичкиот сектор. Поддршката се однесува на дејностите кои владата ги затвори со одлука, како превенција од ширење на заразата. Туристичките агенции, водичи, естрадните уметници, компаниите, организатори на настани, игротеките, приватните детски одморалишта, кабареата, нокните клубови, диско клубовите и рестораните за свадби. Висината на подршката се пресметува како износ од 30% од просечниот месечен приот. Дополнително, секој регистриран активен субјект ќе добие финансиска подршка во износ од 15.200 денари повработен според бројот на ефективни работни часови со пресек на 31.12.2020. 2020 година. Днес центрите се како се во план и се надеваме дека на наредната седница на влада ќе се објави повик и за нив за аплицирање на за за помош и тоа не се само фитнес центрите туку тука ќе бидат офатени и фотостудијата. Шестиот пакет на мерки е во вредност од 17,8 милиони евра. Се проценува дека ќе се поддржат 10.000 компании и над 60.000 граѓани.